Salam, salam sejahtera baik kita semua. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kita semua dalam keadaan yang sehat. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema kita di minggu ini, kita melanjutkan tema pokok utama kita di tahun 2021. Kita cenangkan sebagai The Year of TSW. Apa itu TSW? Tetap setia walaupun. Kenapa kita ini harus tetap setia walaupun? Karena Mazmur Pasal yang ke-65 ayat yang ke-10 memberikan jawaban itu kepada kita karena Tuhan itu baik. Ada sembilan bukti kebaikan Tuhan yang kita akan terima atau kita terdengarkan di tahun 2021. Dan hari ini adalah bukti yang ke-7. Yaitu bukti, uh, judulnya adalah engkau mengindahkan tanah itu. Nah, saudara, tema jadi judul kita hari ini adalah Engkau mengindahkan tanah itu. Ini adalah salah satu bukti kebaikan Tuhan yang ketujuh. Di tahun 2021, kita cenangkan sebagai tahun uh, The Year of TSW. Kenapa kita tetap setia walaupun karena Tuhan itu baik. Nah, ini adalah salah satu bukti kebaikan Tuhan, yaitu Engkau mengindahkan tanah itu. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita baca di Mazmur pasal yang ke-65 ayat ke-9, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya, batang air ala penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar hari ini tentang satu kata ini satu kalimat ya yang diungkapkan oleh Raja Daud bahwa engkau mengindahkan tanah itu untuk memahami ini maka kita coba untuk kembali flashback ke belakang kita coba untuk mencari tahu kapan dan tanah yang mana yang dimaksudkan oleh Raja Daud dan kenapa tanah itu harus diindahkan kembali dan seperti apa keadaannya tanah itu setelah diindahkan itu kembali? Seperti apa? Nah, hari ini kita belajar dan apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan sehingga tanah itu perlu diindahkan? Dan kenapa tanah itu perlu diindahkan? Dan setelah diindahkan tanahnya seperti apa keadaannya? Nah itu yang perlu kita selidiki di hari ini supaya kita sama-sama uh, menemukan jawaban dan kekuatan dalam setiap uh, firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Nah saudara, tanah yang dimaksudkan ini adalah di kejadian pasal yang ke-12 ayat 1-7. Nah saya bacakan ayat yang menjadi penekanannya saja kan itu satu perikop. Bapak ibu boleh temukan itu dan bisa bacakan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka, diri, maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Adalah sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham. Lalu Tuhan menyuruh dia, pergilah dari sanak saudaramu, dari lingkunganmu, dari sanak saudaramu, ayah dan ibumu. Pergi tinggalkan itu dan pergi ke suatu negeri yang aku janjikan kepadamu. Dan negeri yang dijanjikan kepada dia adalah negeri itu disebut dengan kanaan. Nah, akhirnya sampai Tuhan menuntun dia sampai di tanah kenan Tuhan menampakkan diri dia di situ kepada Abraham maka Abraham di situ dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan firman aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu maka didirikan di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada dia. ketika Abraham keluar dari negerinya sana saudara yang meninggalkan itu dan dia membawa istri dan Lot berserta dengannya lalu dia sampai ke satu tempat Tempat itu dikatakan di antara Betel dan Ai, dekat Sikem, bukan Pakem, dekat Sikem, dikisahkan di kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 7, Bapak Ibu boleh bacakan itu. Nah, sampai di sana, ketika sampai di sana Tuhan menampakkan diri kepada dia, saya akan memberikan tanah ini kepada kamu dan keturunanmu. Di situ Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan. Lalu, Saudara, di tanah kanan ini juga Tuhan Memberikan janjinya kepada Abraham. Bahwa lewat janji itulah yang 
Tuhan nampakkan kepada Abraham dan itulah yang membuat Abraham tinggalkan sana saudara dan keluarganya. Lalu saudaraku yang saya kasih dan lewat berbagai peristiwa yang ada satu ketika umat pilihan ini keluarga Abraham ini mereka mengalami suatu masalah kelaparan luar biasa. Akhirnya mereka tinggalkan kanan mereka ke Mesir dan mereka dijajah di Mesir di Firaun. Dan mereka jajah di Mesir namun Tuhan tetap peduli dengan Abraham Janjinya bahwa Tuhan akan tetap memberikan tanah itu kepadanya Akhirnya mereka ditawan di sana Ketika mereka tawan di sana Mus Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar Untuk kembalikan mereka kembali ke tanah Kanaan Ya ini saya cerita sedikit historisnya Supaya kita memahami apa ungkapan Raja Daud Tentang engkau mengindahkan tanah itu Nah kenapa tanah itu perlu diindahkan Berarti tanah itu pernah mengalami masa-masa kejayaan Tanah itu benar-benar tanah yang dikatakan adalah tanah Tuhan Tanah perjanjian Tanah di mana Tuhan berjanji untuk memelihara Alkitab juga mengatakan bahwa penuh dengan susu dan madu Anggur dan bahkan tanah yang subur dan tanah yang diberkati Luar biasa Tapi tanah ini pernah mengalami masa-masa paceklik Nah, penyebab masa-masa paceklik itulah yang yang Tuhan mau pulihkan. Nah, saudara, ketika mereka Musa membawa mereka keluar menuju ke kanan, di Gunung Sinai Tuhan berfirman kepada mereka di Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ayat-ayat pentingnya buat Bapak Ibu. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sahabat bagi Tuhan. Ada satu peraturan bagi bangsa Israel bahwa tanah yang dimaksudkan adalah tanah kanaan. Namun tanah ini mereka tinggalkan dan mereka ada Mesir dan mereka kembali ke tanah itu dan Tuhan ingatkan, ketika kamu suruh kembali kepada tanah itu, ketika kamu mengusahakannya, kamu harus memperhatikan namanya sabat tanah. Dikisahkan di Imamat 25 ayat 1 4 itu bahwa ada di mana Tuhan mengungkapkan enam hari lamanya engkau bekerja, tapi hari yang ketujuh harus engkau istirahat. Enam tahun lamanya harus engkau bekerja. Tahun yang ketujuh engkau harus istirahatkan tanah itu. Itu perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Supaya mereka ada sahabat tanah yang perlu mereka perhatikan. Tapi ketika mereka sudah sampai di sana. Saudara yang saya kasihi. Mereka melupakan itu. Lalu di keluaran pasal 31 ayat 15 sampai 17. Enam hari lamanya. Boleh kalau lakukan pekerjaan tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan Setiap orang melakukan pekerjaan pada hari sabat pastilah ia dihukum mati Orang Yahudi sampai sekarang mereka menghormati tentang namanya hari sabat Menurut kesaksian dari teman-teman yang pergi ke sana ke Israel Ketika datang hari sabat, lift tidak boleh uh, pencet lift Bahkan dalam kamus Alkitab yang lain Waktu hari sabat Tidak boleh ada yang bercermin Saya udah pernah ceritakan itu Kenapa tidak boleh bercermin Kalau kita bercermin Lalu lihat rambut putih Kita cabut rambut putih Itu sudah kerja Jadi itu bangsa Israel memelihara hari sabat Karena itu perintah Tuhan Tapi saudaraku yang saya Pernah saya, satu, Dua tawari 36 ayat 21 Dengan demikian Genaplah firman Tuhan diucapkan oleh Yeremia Sampai tanah itu pulih dari akibat kelalaiannya tahun-tahun sabat Namun bangsa Israel pernah mengalami namanya melalaikan sabat tanah Tuhan berfirman bahwa enam tahun kamu mengusahakan tanah itu Tapi tahun yang ketujuh kamu harus meliburkan tanah itu Tanah itu tidak boleh ditanam apa-apa tanah itu dibiarkan namun bangsa Israel terus menerus mereka membajak tanah itu Hari ketujuh pun tidak pernah berhenti mereka melakukan Sehingga mereka tanah itu dikatakan Alkitab ketika mereka bercocok tanam Tanah itu seperti tembaga Kisahkan di ayat yang lain Ketika mereka melakukan tanah itu tidak mengeluarkan hasil Tanah itu tidak mengeluarkan buah-buahan lagi Tanah itu tidak lagi menjadi berkat buat mereka lagi Tanah itu tidak, tidak lagi membuat mereka mengalami kelaparan Kesusahan yang luar biasa terjadi bagi bangsa Israel 
Dari situ kita temukan apa sih sebenarnya penyebab tanah itu menjadi seperti itu. Kenapa tanah itu menjadi tanah yang seperti tembaga? Karena dikatakan mereka melalaikan sabat tanah. Maka di apa dua tawari tadi bahwa dikisahkan bahwa di situ diceritakan bahwa mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami penghukuman sabat tanah itu selama 70 tahun. Mereka harus dibuang. Mereka harus karena kelayan mereka terhadap sahabat tanah itu maka mereka mengalami pembuangan selama 70 tahun. Baru tanah itu bisa diindahkan kembali. Itu Raja Daud ungkapkan. Engkau mengindahkan setelah 70 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kita mengalami corona ini baru berapa tahun? Baru mungkin 2 tahun. Baru mungkin mau jalan 3 tahun. 2019 20, 21, udah mau jalan ke tiga tahun. Ya, eh, mau jalan ke dua tahun. Tapi kita sudah mulai teriak sana sini. Kita sudah mulai merasakan betapa uh, apa beratnya kehidupan ini. Sama seperti kita bekerja, mengusahakan sesuatu, seolah-olah semuanya itu kayaknya seperti tembaga. <laughs> ya, kita sudah berdoa minta teriak sana sini tapi tetap seolah-olah Tuhan tidak pernah mendengarkan. Kenapa? Karena bangsa Israel itu telah melalaikan sabat tanah itu. Sangat penting buat kita. Tuhan membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir menuju kembali kepada tanah kanan. Tujuan utamanya cuma satu, supaya bangsa itu menyembah Tuhan. Ya kan? Bapak Ibu perhatikan dialog antara Musa dan juga Firaun supaya mereka menyembah Tuhan. Mereka Musa ada tawaran dengan Firaun. Firaun bilang, "Oke, okay, kamu boleh pergi, tapi yang laki-laki saja, yang perempuan tidak." Tuhan bilang, "Harus perempuan." "Oke, okay, kamu bawa perempuan tapi anak-anak tidak." Tuhan bilang, "Harus dengan anak-anak." "Oke, okay, kamu boleh pergi dengan anak-anak tapi lembu sapu sapi kamu, kambing domba kamu tinggal." "Tidak." Tuhan bilang, "Semuanya harus dibawa menyembah Tuhan." Beribadah, sahabat. Nah, ketika mereka melalaikan itu, maka mereka mengalami paceklik atau masa kekeringan atau masa Alkitab catat di tanah itu seperti tembaga yang dimana mereka menanam apa-apa tapi tidak memperoleh apa-apa. Mereka berusaha bercocok tanam kebun anggur mereka sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Maka kan Nabi Habakuk sekalipun Kambing domba lembu sapi tidak ada dalam kurungan. Sekalipun apa uh, tanaman dan buah-buah anggur tidak uh, apa hasil mengecewakan. Tapi dia tetap beriri. Kenapa? Pernah mereka mengalami kekeringan. Pernah mereka mengalami masa-masa yang sulit dan susah. Selama kurang lebih 70 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan begitu tegakan tentang sahabat itu. Untuk itu jemaat Tuhan yang ada. Kita sama-sama Tuhan kasih kita Senin sampai dengan hari Sabtu kerja. Hari Minggu biarlah kita gunakan waktu kita satu jam, dua jam untuk beribadah. Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Apa yang dia perjuangkan? Supaya kita itu bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya kita dengan keberanian menghadap takta Allah berseru memuji Tuhan. Karena salah satu pekerjaan utama kita di surga sana adalah dalam kekekalan adalah memuji dan menyembah. Pekerjaan kita di dunia ini profesi kita sebagai seorang dokter, seorang pedagang, seorang guru, seorang dosen atau seorang apapun. Bahkan seorang pendeta. Tapi pekerjaan kita sama-sama di surga sana adalah seorang pemuji Tuhan. Amin, saudara. Itu yang Yesus perjuangkan supaya kita tetap memuji. Dimanapun kita tetap beribadah hati kita memuji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan penyebab terjadinya. Kenapa bangsa Israel itu mereka mengalami hal demikian? Kenapa mereka itu tidak memelihara hari sabatnya? Ternyata saudara baca di ke dua tawari pasal 36 ayat ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi kita semua. 
Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. <tuh> Jadi yang pertama saudara ternyata yang membuat bangsa Israel itu merosot. Yang membuat bangsa Israel itu tidak Taat kepada perintah firman Tuhan Bukan karena siapa-siapa Tapi kesalahan pertama adalah Karena pemimpinnya Yang tidak takut kepada Tuhan Amin Saudara kita bersyukur Di Indonesia Pemimpin kita masih takut kepada Tuhan Bapak Ibu perhatikan Di negara-negara yang lain Mereka tidak takut kepada Tuhan Kita penting sekali Karena itu mempengaruhi Seluruh aspek Bagaimana janji Tuhan, bagaimana kita melaksanakan firman Tuhan Kalau pemimpinnya tidak takut lagi kepada Tuhan Bangsa Israel mengalami masa-masa di mana berganti pemimpin Pemimpinnya selalu jahat di mata Tuhan Berganti pemimpin, pemimpin selalu menyakiti hati Tuhan Berganti pemimpin, pemimpin selalu tidak taat kepada Tuhan Dan itulah yang membuat Tuhan menghukum mereka Sehingga mereka melalaikan namanya sahabat tanah itu mereka tidak taat beribadah lagi. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Bahkan Yeremia menyampaikan pesan firman Tuhan pun mereka tidak indahkan. Apakah bukankah saat-saat ini juga itu ada di tengah-tengah kita? Ya. Nah, saudara yang saya, pemimpin negara kita itu perlu kita doakan. Maka setiap kali kita berdoa di akhir doa sefat, selalu kita mendoakan, doakan pemimpin kita. Sehingga apa saudara ketika apa yang mereka pikirkan dan rencanakan Roma mengungkapkan itu baik kita Biarlah kita tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita Menghormati mereka Karena mereka itu wakilnya Tuhan di bumi ini Yang berjaga-jaga atas jiwa kita juga Oleh karena itu kita berdoa Agar apa yang mereka pikirkan Apa yang mereka rencanakan Semuanya itu adalah datang dari Tuhan Saudara karena mempengaruhi dalam kita beribadah kepada Tuhan. Lalu penyebab yang kedua. <tuh> Bapak Ibu baca di 2 Tawari Pas yang ke-36 ayat 14. Juga semua pemimpin di antara para imam. Nah, jadi bukan sekedar pemimpin sebagai hakim atau sebagai raja pada zaman itu. Kalau zaman sekarang sebagai presiden ada juga raja. Yang melakukan kesalahan. Tapi para pemimpin imam. Para pendeta-pendeta zaman sekarang, para apa ya, rohani, rahwani, wawan yang dikatakan semuanya itu berulang kali berubah setia mengikuti segala pekerjaan, mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Inilah saudara, bukan hanya pemimpinnya, tapi sampai kepada pemimpin-pemimpin rohani mereka, para imam-imam mereka pun melakukan kekejian, mereka tidak setia lagi kepada Tuhan, mereka sudah tidak lagi taat kepada Tuhan itu sebabnya saudaraku, tidak gampang jadi seorang hamba Tuhan kalau mau jadi seorang hamba Tuhan karena motivasi adalah untuk terkenal gampang, tapi untuk menjaga hati kita agar tetap dekat dengan Tuhan, agar motivasi kita berkenan di hadapan Tuhan, itu memang gak gampang makanya diperlukan namanya sekolah kerendahan hati sekolah pendeta Sekolah kenabian di zaman perjanjian lama ada sekolah sekolah nabi di perjanjian baru juga ada masa kita yang sekarang hidup tidak ada lagi tiba-tiba sudah jadi pendeta tiba-tiba sudah jadi pengkhotbah karena segala kelengkapan yang lain mungkin karena uangnya atau hal yang lain mari saudaraku perhatikan karena kita sudah mulai imam-imam yang memputu dan sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka melakukan segala tugas-tugas mereka. Bukan karena panggilan. Tapi karena apa saudara? Karena tuntutan. Karena apa? Karena profesi. Maka kan Bill Graham sebelum meninggal dia mengungkapkan. Kalau roh kudus diangkat daripada Amerika Serikat. Maka hanya 10 gereja. 10% gereja yang kolaps. 90% tetap berjalan. Kenapa? Semua gereja sudah tidak lagi tergantung kepada roh kudus. Amin ya? 
Maka gak heran saudara Akhir-akhir ini itu sedang kita alami Ada teman-teman yang saya juga nggak tahu dari mana Tiba-tiba sudah jadi pendeta Tiba-tiba sudah jadi uh, pembicara dan lain sebagainya Banyak orang berebut posisi itu Tanpa melalui proses yang ada Saya bersyukur saya dengan istri kami dikandangin dulu Kami dikodokin dulu Kami dibina, dibentuk sedemikian rupa Dibuang ke pedalaman Gobleng lagi di sana Ya kan Sampai benar-benar hati hamba itu muncul Sama Nah itulah saudara yang saya kasih dan Tuhan Pemimpin-pemimpin rohaninya pun Tidak lagi setia kepada Tuhan Bahkan bukan saya sampai di situ Di ayat yang ke-14 Juga semua pemimpin di antara Para imam dan rakyatnya berkali-kali berubah setia. Rakyatnya pun berubah setia. Ya urutannya jelas. Dari pemimpin negaranya. Lalu turun kepada imamnya. Lalu turun kepada rakyatnya. Ketika pemimpin utamanya berubah setia. Ketika pemimpin benteng kedua adalah imam-imamnya itu berubah setia. Maka rakyatnya pun berubah setia. Itulah sebabnya saudara yang saya pentingnya Bapak Ibu yang ada di rumah terus menopang pemimpin-pemimpin kita dengan doa supaya apa? Mereka tetap fokus kepada panggilannya, mereka tetap menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, bukan apa yang sedang mereka pikirkan untuk disampaikan, tapi apa yang Tuhan mau mereka sampaikan untuk dinikmati, untuk diberkati lewat firman Tuhan yang ada. Nah itu kita temukan Itu tiga penyebab itu Lalu kenapa tanah ini perlu diindahkan kembali Kenapa tanah ini perlu ditatarkan ulang kembali Kenapa tanah ini perlu dipulihkan kembali Ya kan Karena pernah mengalami masa peceklik Nah kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 Memberikan kenapa tanah ini perlu dipuindahkan Karena di sini dikatakan Dua Kejadian 12 ayat yang ke-1 kita kembali kepada ayat yang dimana pertama kali Tuhan berfirman kepada Abraham tentang ayat itu. Eh, tentang tanah itu. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari nenek, dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutuju ke kepadamu. Kejadian pasal 12 ayat 5. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot dan anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh diperoleh mereka diharap mereka berangkat dari tanah kanan lalu sampai di situ kenapa ya kenapa Tuhan itu dikatakan oleh Raja Daud bilang gini engkau mengindahkan tanah itu kenapa Tuhan itu mau mengindahkan tanah itu berdasarkan kejadian pasal 12 ayat 1 dan kejadian pasal 12 ayat 5 kenapa Tuhan itu mau mengindahkan tanah itu karena yang pertama saya catat di sini karena yang pertama Tuhan mau pulihkan karena tanah itu adalah tanah di mana Tuhan pernah berjanji Diberikan tanah itu kepada Abraham. Di tanah itu ada janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan memulihkan engkau. Tanah itu tanah perjanjian. Amin saudara. Amin. Nah saudara yang saya kasihi. Apa isi, asal, apa isi janji Tuhan terhadap Abraham dalam tanah itu? Isinya dua pasal. 12 ayat 2 sampai 3 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau serta membuat namamu masur Dan engkau akan menjadi berkat akan memberkati, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Ini janji Tuhan kepada Abraham Bahwa Tuhan akan membuat Abraham berhasil di tanah itu Bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang memberkati Abraham di tanah itu Bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi orang mendapat lewat Abraham Kaum di muka bumi mendapat berkat Dan itu jaminan janji Tuhan kepada Abraham Kenapa Tuhan memulihkan? Tanah itu karena di tanah itu Tuhan pernah berjanji Untuk memberikan itu Untuk menolong Abraham Untuk memberkati Abraham Di tanah hati ini Tuhan berjanji Untuk memulihkan hati kita 
Untuk menolong kita dan untuk memberkati kita. Di hidup kita ini ada janji Tuhan. Amin ya. Tuhan serius dengan janjinya. Kalau dia sudah berjanji untuk menolong kita, dia akan terus melakukan. Sekalipun mungkin kita mengalami masalah. Dimana karena kesalahan pemimpin, karena kesalahan para imam, menurut kesalahan yang kita lakukan. Sehingga kita mungkin terbuang, kita mungkin mengalami kesusahan. Kita mengalami berbagai masalah, kita mengalami berbagai penyakit dan lain sebagainya. Tapi tetap Tuhan berjanji, dia akan tepati janjinya dalam kehidupan kita. Yaitu dia mau memulihkan kita, dia mau mengindahkan kita kembali. Dia mau mengangkat kita kembali, dia mau kumpulkan kita kembali, dia mau himpunkan kita kembali, dia membuat kita menjadi berkat. Nah, saudara yang saya kasih, Yesaya pasal yang ke-55 ayat 11 tentang firman Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan berjanji untuk firman-Nya sampaikan, maka dikatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Firman Tuhan datang kepada pada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan benar-benar menjadi bangsa yang besar sampai hari ini." Kenapa Tuhan mau pulihkan itu? Karena janji itu bahwa janjinya itu akan berhasil. Dan dia suruh untuk berhasil dan memberkati oh, memberkati engkau serta membuat namamu masuk. Tuhan membuat kita masuk terkenal. Itu gak gampang. Orang mungkin mau jadi terkenal adalah harus jadi artis atau pembicara atau pengkhotbah atau orang apapun dah. Semua orang pingin jadi terkenal. Tapi Tuhan bilang apa? Kau mau jadi terkenal? Kita simpan janji Tuhan. Nama? Janji Tuhan lah yang membuat kita terkena. Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu ada janji Tuhan. Yesus sendiri berkata. Yesus berfirman, Kar karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan kamu terima. Terima, Tuhan sudah firmankan. Percaya, kenapa Tuhan itu mau indahkan tanah itu? Karena ada janji Tuhan. Kenapa Tuhan mau memulihkan? Karena memang ada janji Tuhan menjawab doa kita. Dia berjanji, apa saja yang kamu minta dan doakan, pasti aku lakukan. Yang jelas, permintaannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sudah belajar itu. ya Sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak dan kekuatan kita. Amin ya. Lalu, Filipi Pasal yang keempat, S11. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan. Bahwa segala keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Kenapa tanah itu perlu diindahkan? Karena tanah itu dikatakan ada janji Tuhan di dalam tanah itu. Siapakah tanah itu? Tanah itu adalah hidup kita. Siapakah tanah itu? Tanah itu adalah bisnis dan usaha kita. Siapakah tanah itu? Tanah itu adalah pekerjaan kita. Siapakah tanah itu? Tanah itu adalah... Uh, usaha kita, pekerjaan kita, profesi kita Apa yang membuat kita menghasilkan sesuatu Itulah tanah Tuhan berjanji terhadap bisnismu dan usahamu Bahwa Tuhan akan memberkati bisnis dan usahamu Janjinya ya dan amin Tuhan akan memulihkan kehidupanmu Janjinya ya dan amin Tuhan akan memenuhi segala keperluan kebutuhanmu Janjinya ya dan amin Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Aku akan mengindahkan. Engkau mengindahkan tanah itu. Kalau kita bekerja. Bekerja doakan pekerjaan kita. Agar di dalam pekerjaan kita ada janji Tuhan. Kalau kita berbisnis. Doakan bisnismu dan usahamu. Sehingga bisnis dan usahamu ada janji Tuhan. Janji Tuhan. Menghidupiku selalu ku yakin percaya. Amin. Kita yakin dan percaya janji Tuhan menghidupkan kita. Tuhan sekalipun bangsa Israel. Pemimpinnya melakukan kesalahan. Imamat berubah setia. 
rakyatnya berubah setia tapi Tuhan mau mengindahkan itu kembali kenapa? karena Tuhan pernah berjanji di dalam tanah itu saya akan memberkati engkau di situ maka Tuhan terus menempati janjinya benar-benar memberkati lalu yang kedua kejadian 12 ayat yang keempat Lalu Lot pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari Har. Yang kedua, kenapa Tuhan itu mau mengindahkan uh, tanah itu? Karena tanah itu ada seorang yang taat kepada perintah Tuhan. <tuh> Karena di tanah itu. Ada seorang yang meresponi firman Tuhan dan berangkat tidak mau tanya Tuhan apakah negerinya aman Tuhan apakah di sana ada uh, madu dan lain sebagainya Tuhan apakah saya terpelihara di sana Tuhan ah, bagaimana saya nanti di sana beranak cucu dan lain tanpa bertanya dia tepati apa yang Tuhan firmankan dia lakukan seperti yang Tuhan firmankan ada ketaatan di sana. Kenapa Tuhan mau memulihkan kehidupan kita? Kenapa Tuhan mau memulihkan keadaan kita? Kenapa Tuhan mau menolong kita? Kenapa Tuhan terus mau memperhatikan kita? Karena dalam kehidupan kita ada roh ketaatan. Amin. Roh itu ada dalam Abraham. Dan roh itu ada dalam kehidupan kita saat ini. Itu yang Tuhan tuntutkan dalam kehidupan kita. Kita harus taat. Pada perintah firman Tuhan Kejadian pasal 15 ayat ke-6 Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan itu Kepadanya sebagai kebenaran Tika firman Tuhan datang kepada Abraham Pergi dari saudara saudaramu Abraham taat dan ikuti Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran Ketika kita taat Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran Dalam hidup kita Doa orang benar Besar kuasanya. Amin. 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 Itu saudara. Jawaban-jawaban Tuhan terhadap kehidupan kita. Lalu Galatia pasal yang ketiga ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman. Mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Yang beriman itu. Hari ini kita hidup dengan iman. Abraham hidup dengan iman. Kita hidup dengan iman. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham. Sebagaimana Tuhan membuat nama Abraham masur. Sebagaimana Tuhan membuat Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pula kita pun diberkati bersama dengan Abraham yang beriman. Amin saudaraku yang saya. Bagaimana Tuhan memperlakukan Abraham dengan luar biasa. Tuhan memperlakukan hidup kita juga demikian. Amin ya. Hari ini semua orang tahu tentang siapa itu Abraham. Tapi Bapak Ibu tahu Abraham waktu taat itu memang gak gampang. Karena meninggalkan sanak saudaranya. Meninggalkan sona yang nyaman. Meninggalkan papa dan mamanya. Berat. Tapi dia taat melakukan. Dia taat kepada siapa yang memberi firman kepada dia. Amin. Lalu yang ketiga. Kenapa Tuhan itu mau mengindahkan tanah itu? Kejadian pasal yang ke-12 ayat 6 sampai 7. Abraham berjalan melalui negeri itu. Sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Yakni pohon terbanting di Mori. Waktu itu orang kanan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu ketur ke ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada. Kenapa Tuhan itu mau mengindahkan tanah itu? Karena di tanah itu dikatakan di sini adalah ada mesbah yang dibangun. Bagi Tuhan. Amin. Di tanah itu ada mesbah yang dibangun. Sehingga Tuhan mau mengindahkan tanah itu. Yang ketiga kenapa Tuhan mau mengindahkan tanah itu. Karena di tanah itu ada orang yang membangun mesbah untuk nama Tuhan. Di tanah itu ada doa yang dinaikkan. Ada orang yang berseru kepada Tuhan. Di tanah itu ada orang yang memohon pertolongan Tuhan. Di tanah itu ada ucapan syukur yang naik. Di tanah itu ada hati yang terbuka bagi Tuhan. Mari Tuhan, jadilah kehendakmu dalam kehidupan. Tuhan mau mengindahkan itu karena di tanah itu ada mesbah. Bangunkanlah mesbah-mesbah keluargamu. Maka Tuhan hadir memulihkan engkau. Tuhan mengindahkan hidupan. Mesbah itu penting. 
Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, kenapa Tuhan tuh mau mengindahkannya? Karena kejadian pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 4, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel di mana kemahnya mula-mula berdiri. Antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di situ, di sana. Di situlah Abraham memanggil nama Tuhan, menderikan kemah bagi Tuhan. Yang keempat, kenapa Tuhan itu mau mengindahkan tanah itu? Karena di tanah itu ada seorang yang punya hati mau mendirikan kemah buat Tuhan. Ada orang yang punya hati mau mendirikan rumah kediaman buat Tuhan. Rumah ibadah buat Tuhan. Adakah itu dalam kehidupanmu? Adakah itu dalam kerinduan hidupan kita semua? Adakah itu adalah kerinduan jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumente? Satu kali kelak sama-sama kita rindu punya tempat ibadah yang bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lalu keadaan tanahnya seperti apa? Nah Bapak Ibu boleh bacakan di imamat pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Satu perikop itu panjang sekali. Tapi saya ringkaskan ayat-ayat yang menjadi pokok poin pembicaraan kita. Keadaan tanah itu dikatakan imamat pasal yang ke-24. Enam ayat empat saya bacakan, maka aku akan memberikan kepada, aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonnya di ladangmu akan memberi buahnya. Yang pertama, keadaan tanah itu. Kejadian eh, ke Imamat pasal 26 ayat yang kelima. Lamanya musim mengerik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur. Akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan dan mem, kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam negerimu dengan aman tentram. Yang pertama keadaan tanah itu ketika Tuhan memulihkan maka kita akan terus mengalami musim menuai. Amen. Tidak pernah berhenti kita menuai. Tiap hari kita menuai kebaikan Tuhan. Tiap tahun kita menuai kebaikan Tuhan. Tiap jam kita menuai kebaikan Tuhan. Tiap detik kita menuai kebaikan Tuhan. Hari lepas hari. Sekalipun keadaan saat ini corona. Mungkin membuat kita mencengkam dan menakutkan. Tapi ketika Tuhan sudah mulai mengindahkan tanah itu. Maka di keadaan kita adalah kita terus menuai dan menuai. Amin. Itulah yang menjadi harapan dan doa kita. Dan itu keadaan tanah yang nanti Tuhan akan perhadapkan itu. Tuhan akan pulihkan itu keadaannya seperti itu. Tidak akan pernah habis-habisnya. Bahkan di sini ada musim mengerik bagimu sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kalau Bapak Ibu yang di kota nggak tahu. Kalau kita yang di daerah tahu. Bahasa ini kalau kita ada di daerah tahu. Saya hidup di daerah dan hutan Jadi saya tahu Ketika kita ada musim-musim di mana pernah Kita ada musim mengalami namanya kelaparan Bapak Ibu di kota enggak Kami di daerah ada nah, Musim-musim seperti ini Seperti bulan Oktober ini Ini adalah musim-musim di mana Musim-musim krisisnya Sudah mulai mendekati Dan pas-pas kelaparannya itu di Januari, Februari Maret sudah mulai Nah bangsa Israel Ketika Tuhan sudah mengindahkan itu, mereka tidak mengalami. Lamanya musim menuai, menab, apa, menuai dari musim yang satu sampai ke musim yang lain, itu tidak pernah berhenti. Itu pun Tuhan lakukan dalam kehidupan. Amin. Ketika Tuhan sudah memulihkan tanah itu. Yang kedua, Imamat 26 ayat 5. Lamanya musim mengerik. Bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Diam di negerimu dengan aman dan teram. Yang kedua keadaannya ketika Tuhan mengindahkan tanah itu adalah kebutuhan kita terpenuhi dan kita terlindungi. Keadaan kita dipagari. Negerimu diam dengan aman dan tentram. Amin. Kita mengalami keamanan yang luar biasa dan tentram dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, keadaan ketika Tuhan memulihkan tanah itu. Di imamat pasal 26 ayat 6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak terkejut oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Dan pedang 
dan pedang tidak akan melintas di negeri itu. Amin ya. Kita diam dengan tentram. Corona ini tidak akan mengganggu kita. Kita tidak akan dikejutkan dengan berita-berita yang lain lagi. Ketika Tuhan sudah mau memulihkan itu. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini. Menolong dan memberkati kita, menguatkan kita. Mari kita sama-sama bersatu hati dan berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih buat siang hari ini. Tuhan sudah tolong kami sehingga kami sudah mendengar firmanmu. Biarlah kebenaran firmanmu menguatkan dan mengokokkan kami. Meteraikan itu, bawa kami untuk terus belajar. Mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan terus. Hidup dalam kebenaran firmanmu Sebagaimana kami boleh menghargai hari-hari sahabat kami Biar Tuhan ampuni kami Kalau kami pernah melalaikan itu Kami berlaku tidak setia Biar Tuhan tolong kami Agar kami boleh kembali dipulihkan dalam kehidupan ini Kami tahu kembali Tuhan berbalik kepadamu Ketika engkau memulihkan keadaan kami Kami akan terus menuai kebaikan Tuhan Kami terus mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini Terima kasih kami akan mengalami kedamaian Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa Dalam nama Yesus, haleluya Amin Kita akan akhiri ibadah kita hari ini Biarlah Tuhan sudah menolong kita Melalui kebenaran firman Tuhan Hari ini kita belajar Bagaimana Tuhan mengindahkan Tanah itu Tanah itu adalah hidupan kita Tanah itu adalah Pekerjaan kita Tanah itu adalah profesi kita Tanah itu adalah pelayanan kita Dan lain sebagainya Tuhan mau mengindahkan itu kembali Karena Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita di dunia ini Yang menyebabkan semua itu boleh terjadi Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh para imam-imam Sehingga kita boleh mengalami namanya kesusahan-kesusahan ini Tapi ada juga peranan kita dalam melakukan Kita tidak taat dan tidak setia, kita berubah setia dan lain sebagainya Namun Tuhan telah berjanji untuk menolong kita dan memberkati kita Dia selalu tepati janjinya Dia berjanji kepada Abraham Aku memberkati engkau Seterusnya Tuhan memberkati Itulah alasannya tadi kita dengarkan Bahwa Tuhan mau memulihkan keadaan kita Amin Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan kita Kita akan terus menuai Amin Menuai kebaikan Tuhan Bukan menuai putih beliau <tuh> Bahkan ada ayat Ketika kita menabur benih kebaikan Kita menuai kebaikan Kita menabur putih beliau Kita menuai putih. Tapi hari ini kita menabur kebaikan Beribadah kepada Tuhan Menabur kebaikan Amin ya Biarlah Bapak Ibu semua Sekalipun live streaming Saya katakan sekalipun live streaming Yesus datang ke dalam dunia Adalah membuka pintu itu buat kita 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah tahu Bahwa satu saat kita ibadahnya live streaming ya kan? 2000 tahun yang Tuhan sudah tahu Wah satu saat kalau bagaimana Kalau seandainya uh, Mereka tidak live streaming Mereka harus kiblat kepada Yerusalem, mereka harus apalagi saudara nah, pergi ke bait Allah, nggak boleh di rumah, nggak boleh <laughs> harus pergi ke bait Allah, baru Tuhan berkenan memohon harus ketemu dan imamnya berdoa harus ketemu imamnya, kalau nggak ketemu imamnya nggak bisa <laughs> berdoa. Nah Tuhan uh, tebus kita bait itu bait suci dikatakan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bait suci terbelah bagi dua. Menandakan apa? Sekarang kita punya imam besar agung di surga. Hari ini Bapak Ibu ada di rumah. Lagi nonton live streaming sambil pangkuk-pangkuk kaki. Tiba-tiba Tuhan jaman lawan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jaman dulu Bapak Ibu nggak sembarangan. Nonton ibadah pakai kaos oblong nggak boleh. Imamnya tuh punya pakaian khusus menghadap Allah. <laughs> jaman sekarang. Orang mau pergi ke gereja, orang mau beribadah, mau pakai sendal, mau pakai sepatu, enggak masalah. Asal engkau datang di hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan berkata. <laughs> ya, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, silakan Bapak Ibu boleh masuk ke depan deskripsi dan Bapak Ibu boleh uh, temukan WA saya. Dan juga buat Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan uh, pelayanan pranika, silakan uh, menghubungi. Di bulan Oktober, Tanggal 10 kita ada dua kali pemberkatan nikah. Tanggal 10 Oktober saya ada di Hotel 88. Itu hari Minggu. Pemberkatan nikah antara Michael dan Mian. Dan tanggal 10 juga Oktober saya ada di PIK. Ya PIK. Pemberkatan nikah daripada Vincent dan juga Jessica. Bapak Ibu yang lain. 
yang uh, masih uh, membutuhkan pelayanan silakan mewhatsapp dan menghubungi kami itu saja pengundi gereja minggu depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan seorang anak Tuhan rekan sahabat saya yang ada di pelayanan di Semarang pendeta Samuel Repi dia uh, memiliki rumah singgah anak jalanan anak jalanan di Semarang Dia tangkap-tangkap, dia kasih piara, dia kasih makan, dia kasih bina, dia kasih didik. Dan dia juga sudah punya penggembalan di gereja di Semarang. Dia akan melayani kita dalam ibadah kita di minggu depan. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dari hidup kami. Menolong kami sehingga ibadah kami hari ini dapat berjalan yang baik dari awal sampai selesai. Lewat kebenaran firmanmu kami boleh dikuatkan, kami boleh ingatkan Tuhan begitu baik kepada kami. Tahun 2021 kami mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Kami hari ini engkau mengindahkan kehidupan kami. Engkau mengindahkan tanah itu. Engkau mengindahkan hati kami. Engkau mengindahkan bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami. Mungkin apapun yang saat ini diporak-porandakan karena dampak daripada virus corona ini. Kami percaya Tuhan akan sanggup mengindahkan itu dan memulihkan itu kembali. Sebagaimana keadaan di mana kami boleh dipulihkan. Kami dipulihkan karena ada janjimu kepada kami. Kami dipulihkan karena ada ketaatan kami kepada Kami dipulihkan karena kami membangun mespa Kami dipulihkan karena kami mau datang di rumahmu Mendirikan rumahmu bagimu Kami dipulihkan Bapa, Nyatakan kuasamu dalam kehidupan kami Sehingga sebagaimana keadaan ketika kami dipulihkan Kami tak habis-habisnya kami menuai dalam kehidupan Kami menuai, menuai kebaikan Tuhan hari lepas hari Kami menuai kemurahan Tuhan, kami menuai mujizat Tuhan, kami menuai pertolongan Tuhan, kami menuai hal-hal yang luar biasa tidak pernah kami pikirkan, kami menuai di mana tahun-tahun di mana Tuhan kami boleh mengalami kesusahan, kami boleh menaik sukacita, damai sejahtera, perlindungan Tuhan itu mengalir memenuhi hidup kami dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik berkati si dan jumatmu semua yang menyaksikan ibadah kami hari ini, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, bisnis usaha mereka. Orang tua-orang tua yang, yang ada di gerejamu. Om Awes, Letaroleh. Kami serahkan kehidupan yang ke dalam tangan Tuhan. Keluarganya, baik anak, mantu, dan cucunya. Semua diberkati. Leni, Ane, dan Pak Bui. Ketiga anaknya Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Berkatmu turun juga melimpah dari anak-anakmu yang lain. Ibu Helen Tuhan berkati. Berkatmu turun dari Ibu, Ibu Damayanti Tuhan berkati Bapak. Berkatmu turun dalam kehidupan Om Selfie, Tante Selfie, dan Om Ani berkati Bapak. Pak Tony Tuhan berkati, Tuhan tolong Bapak. Pak Atek Tuhan tolong Tuhan berkati. Ibu Suryati Tuhan tolong Tuhan berkati. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Papa dan Mama daripada Desi Tuhan berkati. Papa dan Mama daripada Christine Tuhan tolong Tuhan berkati dalam nama Yesus. Papa dan Mama daripada Jeffrey Tuhan tolong Tuhan berkati dalam nama Yesus. Papa keluarga daripada Santi juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami percaya penyerta Tuhan sempurna ada hidup seluruh jamaatmu. Ibu Aling Dan juga ketiga anaknya Ayumi, Angel, dan Carlos dan juga suami Pak Suandi Tuhan tolong Tuhan berkati. Bu Sumi juga Tuhan tolong dengan suami dan ketiga anak Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak bu, buat anak Mekel dan Mian. Masuk dalam pernikahan masuk dalam pernikahan yang kudus Tuhan berkati. Tuhan tolong segala sesuatu persiapannya Tuhan sertai itu kupi Bapak. Berkati juga Jessica dan juga Kevin. Bersikar dan juga Vincent yang akan menikah juga Tuhan tolong. Agar Tuhan campur tangan dalam segala persiapan yang ada. Berkati Pak Bambang dan Vivi. Berkati Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Johnny dan Mega dan juga ketiga anak itu. Berkati Bapak dalam nama Yesus. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus menyertai keluarga ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Ibu Bongkem Hiong kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Aling yang ada di Bali juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bagi keluarga-keluarga ini Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdua menyerahkan Pak Hengki dan Ibu Vivi juga Tuhan berkati. Bu Liana dan Sali juga Tuhan berkati. Nyatakan terus kuasa mau bagi seluruh sini Jumatmu Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan juga Bapak untuk... Bangsa dan negara kami Indonesia ini Kami serang ke dalam tangan Tuhan Tuhan berkati bangsa ini Penyertaan Tuhan sempurna Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan untuk ada hidup bangsa ini Sehingga kami sebagaimana firman yang kami lihat Bangsa ini terpelihara Bangsa ini menjadi kepunyaanmu Bapak Dalam nama Yesus Anakmu Dev yang ada dalam garis depan penanganan COVID Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus 
anakmu Leni yang minggu lalu, bulan lalu berulang tahun. Kami berdoa biar Tuhan nyatakan kuasa Tuhan turun dalam kehidupan Leni. Dalam nama Yesus berkati Bapak umur panjang terus Tuhan tambahkan dalam hidupannya. Bahkan Ibu Aling juga yang berulang tahun untuk berkati Bapak dalam nama Yesus. Bahkan jemaatmu yang lain yang berulang tahun di bulan September. Diberkatilah mereka selalu Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa pilihanmu, bangsa Israel. Tuhan nyatakan kuasa mau pertolong buat bangsa pilihanmu Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat. Anakmu Loren dan Willy, di mana Tuhan sudah tolong sehingga anak ini boleh lahir dengan normal dan tanpa kekurangan satu apapun. Kami berdoa biar anak ini selalu sehat dalam lindungan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Loren dan Willy selalu Bapa penyertaan Tuhan sempurna ada di hidupan ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Diberkati oleh seluruh sidang jemaatmu, anakmu In, Rudi, Ray dan Sandra. Tuhan berkati penyertaan Tuhan sempurna selalu dari hidup mereka Bapa dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa buat orang tua hambaMu, Mama yang ada di Kupang Nusa Tenggara Timur Pulau Semau, Mami yang ada di Kertajaya. Tuhan berkati Tuhan tolong terus sertai Bapa selalu dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Akhirnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Arahkanlah imanmu kepada Tuhan Kembali kita melakukan segala aktivitas kita Dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Persekutuan dan penghiburan dari kerus Tetap tinggal menyertai kita Saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua Kami terima seluruh berkat Tuhan Dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini Minggu 12 September 2021 dalam nama Bapa Putra dan Kus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin Bapak Ibu sampai jumpa lagi di pada live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.